aber äh, wir kommen zu was anderem. Ich möchte noch eine Geschichte vorlesen und äh, es ist keine richtige Geschichte, es ist eher eine Art äh, Tagebucheintrag. Ich habe vor einiger Zeit versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Das Ganze ist äh, naja, gescheitert, aber ich habe es äh, zwei Wochen durchgehalten. Und ich habe mir dann vorgenommen, diese Zeit des äh, Nikotinentzugs, die ja mitunter qualvoll sein kann, äh, festzuhalten, um vielleicht äh, Menschen der Nachwelt davon bewahren, jemals mit dem Rauchen anzufangen. Und äh, naja, folgendes ist dabei umgekommen. Tagebuch eines Nichtrauchers. Ein sehr kreativer Titel, ich weiß. Tag 1. Ich bin wild entschlossen. Diese Kopfschmerzen haben mich umgebracht. Auszug aus einem Buch zum Thema rauffreies Leben. Kein Platz für Nostalgie. Machen Sie das nicht rauchen zu einer Einstellung. Sagen Sie nicht, ich rauche nicht mehr, sondern ich rauche nicht. Und radikal, denke ich. Aber ich werde das bei meinem nächsten Trennungsversuch beherzigen. Statt es tut mir leid, ich kann das nicht mehr, sage ich. Es tut mir leid, aber ich liebe nicht. Ich habe nie geliebt. Du bist eine tolle Frau, aber ich bin ein Mensch aus kaltem Stahl. Tag 2. Suche mir Hobbys. Rufe Freunde an und frage nicht Raucher, was sie den ganzen Tag machen. <lacht> Frank sagte, er hätte mit dem Gitarre spielen angefangen. Kaufen mir also Peter Bobs Gitarrenbuch. Erster Song, Wonderwall. Schmeiß das Buch wieder weg. <lacht> Tag 3. Versuche vom Kaffee loszukommen und mich an Tee zu gewöhnen. Tee assoziierte ich bisweilen mit Krankheiten. Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuwachen und zu denken, hm, Kamillentee. <lacht> Aber gut, nehme mir mal vor, so viel Kaffee zu trinken, bis ich des schwarzen Goldes überdüssig bin. Denke an den Vater eines Freundes, der den damals 14-Jährigen beim Alkoholtrinken erwischt hat, ihn dann gezwungen hat, eine Flasche Doppelkorn aufzutrinken, um ihm die negativen Aspekte des Alkohols aufzuzeigen. Man kann das didaktisch hinterfragen. Aber hat funktioniert. Ich koche also zehn Packungen Kaffee, koche sie auf und ziehe sie mir hinter die Binde. Ich tanze 30 Minuten zu Scatman John und schlafe wieder. Tag 4. Mein Geruchssinn entwickelt sich zurück. Ich merke, dass Dinge Düfte haben. Zum Beispiel Gewürze. Mir öffnen sich völlig neue Wände. Endlich kann ich Dinge sagen wie Lecker. <lacht> Kardamom. Ich fühle mich wie Jean-Baptiste Grenouille aus das Parfüm. Hallo. Habe Angst vor mir selber. So fängt das nämlich an. Riechen, zack, Psycho. Ich sehe mich in meinem inneren Auge vor mir, wie ich Frauen töte, um ihren Duft zu konservieren. Ich wäre Grenouille Rauche gewesen. Ich schätze, das wäre ein recht langweiliges Buch geworden. Tag 5. Habe Hunger. Ich kaufe mir für 300 Euro Gummischimpfe. Der hat endlich einen Sinn. Tag 6. Ich bin total entspannt. Heute Morgen habe ich ein Kind den Kopf abgebissen. Aber ansonsten geht's. Tag 7. Kumpel Frank sagt, es war wichtig, immer irgendwas in den Händen zu halten. Habe mir einen Flummi gekauft. Mein neuer Spitzname im Viertel. Der Flummimann. Die Menschen reden über mich. Hören Satzsätzen, Dinge wie Inselbegabung, Autismus und er ist etwas Besonderes. Tag 9 habe mir eine Nichtraucher-App runtergeladen, bekommen uns stündlich Nachrichten im Stil von Weiter so, kleiner Kämpfer. Ja, Fängen gemacht. Auch für dich geht morgen die Sonne wieder auf. Lösche die App, mach mich aggressiv die Scheiße. Tag 10. Ich merke, dass meine Schnappatmung aufhört und ich wieder Luft bekomme. Melde mich spontan beim Iron Man an. Fühle mich wie Johnny Kelly und schreibe einen Abschiedsbrief an meine Familie. Tag 11. Ich hab's mir anders überlegt. Lerne lieber neue Tricks mit dem Flummi. Schon vier Kilo zugenommen. Du sollte vielleicht joggen gehen. Ein lieber Freund von mir sagte einmal, wenn du joggen gehst, gewinnst du zwar mehr Lebenszeit, verbringst diese aber eben mit Joggen. <lacht> warum, warum sollte ich einfach so im Kreis herumlaufen, in engen, atmungsaktiven Sketchhosen, ohne Stolz, ohne Selbstachtung? Aber gar nicht, könnte es zumindest probieren, aber zwar keine passende Kleidung, dafür war ein Schweißband von Shibo. Sieht super aus. Tag 13. Schon 70 Euro gespart. Wohin mit meinem Reichtum? Der Gedanke, dass man Geld spart, indem man etwas nicht kauft, ist völlig genial. Diese Logik zufolge habe ich heute bereits 200.000 Euro gespart, indem ich mir keinen Porsche gekauft habe. Ich fühle mich wie Bill Gates persönlich. Auf bei mir. 70 Euro also. Ich gehe mit meinem gesparten Geld zum Kiosk und kaufe mir reflexartig 14 Schachteln Kippen. Tag 14, alle Zigaretten in einem aufgeraucht. 
leichter Husten, drückender Schmerz in der Brust, Lungenpfeifen, nie wieder joggen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt ganz viel Spaß. Au revoir. Bis bald.